，行了，副生，你根本不是个儿。这小子他是谁呀、啊？啊，他是谁呀、啊？谁呀、啊？你不说我们怎么知道啊？就是啊。啊，老少爷们儿，不认识他吧？看着有点眼生是吧？哎，那不是御前楼的二掌柜的吗？哎，这位爷们儿，好眼力啊！哎，他就是御前楼刘掌柜的侄子刘学栋。各位老少爷们儿，俺是刘学栋。这小子叫戏，进来见长了。刚才把我几个徒弟都给撂倒了，说是我的徒弟，也是他的师兄弟。哼，这小子没大没小的，今儿个。我就当着众人的面我教训教训他。哎，师傅，俺可不敢。哎，别不敢呐，撂倒我马宁子，那全国你可就出名了。来<笑>、哎，穿旧衣。行，师傅，俺、啊、不客气了。哎啊小子假帅，他腿脚麻利，马宁子根本盘不住他。嗯，小子，还差些事儿。这一招我是用交劲胜他，下一招我要用力气胜他。老少爷们儿，我下面用麻花棒摔倒他。啊！哎呀！哎呀你小子，这跟师傅较劲呢？不是师傅，我不是怕您说我让您吗？这不是让您摔个脆了。<笑>山高不能灭太阳，你小子悠着点儿，师傅我小五十的人了。我知道了，师傅。得嘞，徒弟给您赔不是了。师傅，啊、哦，来，坐下坐下。嗯、一会儿啊，上场摔几跤。他来了再睡。谁呀、啊？税务局局长于明德和燕翠楼的头牌莲花。啊？不对吧？人家点名要看你摔跤啊。笑话！俺摔跤是个爱好，俺又不卖艺，他凭什么点俺啊？徐东，你就当跟平时摔跤一样，上去摔两跤，硬回家不就完了？这看跤的人都知道。俺摔跤是为了图个乐，给于明德和季便宜，俺没那么下作。师傅，于局长和莲花已经来了。许东，哟，于局长，哎，别来了。哎，于学东来了吗？他在里边活动着呢。我走了。哎，你别走啊，许东，你让开，许东。你这一走就给师傅亮场子了，徐总，你要是不上场的话，于明德那小子开张税单，咱们师傅开这场子，要么就白忙活，要么就关门喝西北风了。哎，徐总，师傅也知道商人有面子，可有一点办法，他也不会这么做。是啊，是啊，马师傅是咱的爸，是咱老哥。徐总，马师傅教咱们摔跤。费了多少心血，你这样见火不救，还算不算师傅的徒弟？行了，别说了，拿着，哎，哎，拿着，拿着，好好好，去吧，哎，我到里边吹吹去啊。哎，刘学栋，走。您这是怎么着？我来了，还玩假摔啊！哎，你上去和学栋摔啊！是，去吧。师傅我呢？你准备着。哦。
。哎哎哎！黑蛋儿，你下去，师傅让我上。<笑>好，哎，摔得好啊！啊！哎，学总啊，董真格的，你是上去趁热，帅气的漂亮的，好啊，去拍。起来，雪冬！别动，放开！雪冬，起来，放开！呀！呀！呀！嗨！啊！雪冬，雪冬，别动！起来！好，好的样子！啊，老少爷们儿。今天的招就到此为止了，啊，李队长，姐还满意吗？哎，满意吗？啊，好了好了好了。了。黑蛋师傅，你这跪腿别子不是一般的本事啊！你教教我。你这一盘一别，就能把交手的腿给弄断了。我马宁子没猜错的话，你用的是反关节，对不？我，教教我马宁子。我马宁子走南闯北三十多年，愣没学会。哼！今天我算是遇见高人了。黑蛋师傅，在下马宁子，我给你行礼了。师傅，我是，我是怕学东他不真摔，明明他给你使坏呀、啊。去，没出息的东西，动不动就下跪，你不是条好汉。起来。你别摔黑蛋了！来，起来，慢点！我告诉你们，我平生最恨是狠棒。
，今天怎么事儿这么多啊？啊，是不是嫌老子没带大洋来呀、啊？嗯，我去去就来啊！不行不行！哎呀，我去去就来。嘿，谁啊？快开门啊！谁呀、啊？我是莲花。哦，莲花呀！哎，进来吧。哎，你回来了。我跟你说啊。我现在给你银票，你把那丫头给我送到燕翠楼去。王老板，我实话跟你说吧，啊，这莲花说刘学栋这小子今天晚上就回来，哎，我呀是真不敢卖给你。哎，哎呀，不过我跟莲花说了，如果今天晚上这钱凑不到，嘿嘿，这件事儿啊，就算完。哎呦，哎，你提这小子干什么呀？他又不是你爹，王掌柜，那小子他也不是你爹呀，你不也怕他吗？啊，对对对对对，咱打住啊！哎，哈哈，哎，英子，英子，英子在在在在我兄弟那儿，我我我我,我。我是跟那些人合伙干的，要是我我我我自己单干，我就把英子送给你。你马上把英子给我找来，把龙摔死。我那几个兄弟吧，他他跟那个不不见秃子不撒鹰。我跟你说啊，我如果拿不回去那五百现大洋，他们也不会把英子还给你，对不对？你也看见了是吧？那个王掌柜他拿了五百一的那个那个银银票，我都没卖给他。大哥，我我说句心里话啊，李伯华，我我就是给您留着的。听着，我现在去取钱，你去接英子，我取来钱见不着英子，你死定了。哎，大哥，您放心，我就是糊弄别人，我也不能糊弄您呢，对不对？哎哎哎哎哎，大哥，你先别走，您今天晚上最好是把那钱筹到。要不明天一早，这英子就成了燕翠楼的了。还有那英子那孩子呀，哎呀，可怜呐，他都他四天没吃饭了。好，你等着。哎哎哎，吃油条吗？来两根油条。来，好嘞。你慢用啊，再来两碗豆浆啊。好嘞。英子，手怎么弄的？被绳子勒的。谁勒的？独眼龙啊，他一直把我绑在后院里，从没放开过。热乎包子。英子。哎，电话。啊？那独眼龙平常都在哪乱窜？哦，他每天早晨都在那个早餐摊儿吃豆浆油条。那个摊儿，对，英子，你跟你莲花姐好好在这吃着，我过去替你们出一口气。哼，等着看好戏吧。好嘞。再给我打碗豆浆啊！明明明明天给钱啊！好嘞。多少龙？刘大哥，刘大哥，吃东西呢？抬头不见低头见啊！啊，那是那是，咱俩昨天不是还还见面了吗？这个啊，我跟你说啊，这就叫缘分。要说缘分呢，哎、那得从上档子事说起。对，哈，那那那那那上档子事啊，啊，哎、那那那那时候咱不都是孩孩孩孩子吗？不对吧、嗯？那时候我是孩子，你可不是孩子啊。嗯，哎，那时候我不才二十来岁吗？就就就就这么高啊？二十来岁就这么高啊？叫一帮王八蛋砸我一脸胡椒面，差点给我呛死，你都忘了？刘大哥。那那你也差点没把我摔死啊，是吗
啊，我当时使什么招啊？哎，那使什么招我不记得了，反正你就就就就,就从脑袋上就就就,就哦，<笑>想起来了，揣，来。我现在给你父亲问起啊、哎，这个揣是揣中的大把、哎、啊！走，哎呦，我哎呦，姐姐你看，起来，大、哎、大大哥，我告诉你啊，这揣分三种，盖不揣、公不揣和背揣，再给你十两个啊！走，哎呦，哎呦，哎呦。哎，起来！哎呦，瞧你这一头的汗呢！你在济南可是一棒，知道吗？我告诉你，你不是黑我五百大洋吗？拿着钱赶紧滚出济南府，别再让我看见你！见你一次我摔你一次，直到摔死你！把莲花的那钱赶紧还了啊！不见，哎，谢谢，谢谢。就这熊样，还称我徒弟？呸！真给我丢人！师傅，俺来了，来了，学东，脱衣服练吧。哎，再低点，往下走。于局长，<笑>我又来了，<笑>你不烦吧？我没烦，就是啊。<笑>哪儿的话呀？看还来不及呢，瞧您说的。哎，里边请，里边请。好好好好，哎，来来来来，哎，跟大厨说，于局长来了，于局长的菜先做。好，没问题。快去快去。哎，于局长，哎，楼上请、哎。别别别，今天就我们俩人吃饭，别耽误你做生意，不占牙尖。哎。于局长，哎，还是楼上请。哎，我们今天是边吃饭边赏鱼啊！<笑>啊，看座，看座。哎哎，楼上请。嗯，哎呦，莲花啊，你看这鱼多漂亮啊！我给你讲讲，这个呀是龙精，瞧，尾巴多宽，啊，眼睛多大呀！在济南府，我还没见过这么好的鱼呢。<笑>好看。哎呦，这一盆是红帽子吧？哎，你看，这头顶上的红绒有多高啊？漂亮不漂亮？漂亮。哎，游起来一步三摇，漂亮。<笑>呃，于局长要是喜欢，回头我叫人给您送家去。哎呦，哎呦，老板，谢谢了，那我就收下了。不过，你得把你的侄子叫过来，干什么？这鱼，不是他的吗？我得问他乐意不乐意啊，是不是？这这有什么乐意不乐意的？得了吧，刘老板，乐意不乐意你说了算呐。鱼又不是你的，就这么几条小鱼，我还能当不了家？别介，你把他给我叫来。喝着喝着喝着。嗯。哎，来来来。去把学东叫来，哎，好啊。哎，来来来，呃，我把这小鱼啊送给于局长了，咱们哪能不乐意呢？对吧？我这个人呢，讲道理，从不夺人所爱。你要是真心送我，我收了；不送，算了。哎，算了算了，咱们要鱼干嘛呀？又不好养。哎，这空表好看吗？于局长送的。哎，好看好看，梅花是瑞士名表。<笑>刘掌柜真是好眼力，这么远就看出来了。当然看得清楚了，倒是挺气的，就是掉价。我送的是贵重物，掉不了价。哎，是啊是啊，这东西倒是挺贵重。就是人贱，哎，哎，哎，这进口货都贵，比什么人都贵。哎
。这话怎么说的？嗯我我说的是，呃，比一般平头百姓，呃，大光贵人是大光贵人，哎、呃，当然，莲花小姐也算上。哎，啊，行了行了，刘掌柜的，这鱼，你侄子到底是不是真心送？哎，是真心，是真心，我回头就让伙计给您送家去。好，啊、哎呀，莲花喜欢，<笑>如果是真心送。那就让你侄子亲自把这鱼送到燕翠楼莲花的房间去。啊，算了算了，养鱼干嘛呀？那么腥，我不喜欢。哎，那腥不腥是以后的事儿。我说送，现在就得给我送去。哎，是是是是，行，这就给您送去。这送送送，哎，算了。舅、哎、舅、哎哎哎哎哎，你。你干什么？你学动！行，哎，叫王大叔过来。哎哎，怎么着？怎么着？来了来了来了来了！哎哎，看，这些个鱼是于局长和莲花小姐点的，做好了以后送叶翠楼。哦，对了，别忘，问问于局长是喜欢吃清蒸啊？还是红烧，告辞了。好小子，十倍的罚款呐！不罚你个倾家荡产呐！哼，咱们家祖宗传下来的家当还没传到你呢，就都给拜没了。一波未平又起一波。自打你从上海回来，咱们家就没消停过。行行行，别气了，别气了啊！雪冻啊，你说你也老大不小了，这个火爆脾气怎么就改不了呢？哎，你看你，你这次惹了这么大的祸，我看你怎么收场。俺惹的事儿，俺担着。你担着？你怎么担着？啊？你能找到于局长，拳头对着人家，指着鼻子问人家？哼，于明德还不得加倍的罚你，把你逮起来。这么说，三天之内不交钱就不让开门了吗？不开门就得倒闭。看看，看看，我还得舔着老脸去求人家。于局长，于局长，我给您赔不是来了。办公室，不谈私事啊。哎，于局长，您看这罚单，你到罚款科去，去去去去去。哎，于局长，这不是您一句话的事儿吗？我有那么大权威吗？您怎么没有啊？您是局长啊！哼，局长管个屁用，还不是让人当面想摔东西就摔东西啊！于局长，于局长，甭说您生气，把我都给气坏了。我回去好好的训了那小子，我恨不得把他腿给踢断了。哎，行行行行行，那也没碍事儿，啊，不过是在家里受点罪嘛。他在外面不丢丑啊。我这被人当面摔了东西，这一夜就传遍了济南府，我还有脸上街吗？我，我让他给您当面赔礼，您您扇他耳光子。行了行了，这当面让他赔礼。能挽回我的面子吗？我于某啊，一个堂堂的税务局长，我扇他耳光子，我下九流啊！我，于局长，这是我孝敬您的。这，你这是干什么？你，哎哎，这，你这是干什么？我问你，哎，这钱重要啊，还是这面子重要？没了面子，钱当个屁用啊！是是是是，哎，别来这套，别来这套，这，哎，是是是，哎，那您说，怎么才能挽回这面子呢？哎呀，让他当众给我跪下，不可能吧？别说那个小子是个犟鬼，哼，就你这当叔的也不干呐。请局长明示，把他从你身边赶走。反正他不是你亲儿子。
怎么着？你，你出个主意啊！他从小死了爹，不在我这儿。我呀，我不管那套。我告诉你吧，把他赶出济南府。一呢，我眼不见心不烦。这第二，让别人知道，没人敢在我面前造次。一天到底三叔家躲躲，过个一年半载的，等于明德的气消了再回来。俺才不去呢。不去，还在这惹事儿啊？俺不怕他，哎，也不全是气赌。最近啊，你三叔那儿也遇到点麻烦，这个隔壁星河药铺的掌柜的要强买你三叔家的房子。你三叔呢，美儿美女，你去了，邻居起码有所收敛。记住啊，可千万别惹事儿。雪冬啊，这北平。黄成根儿，到了那儿待上一段日子，长见识。对，你捎带着看看，看看有什么生意可做。薛栋啊，在外面别惹是生非啊，别让你三叔生气。我不想让我哥走。哎呀，你是不是还嫌你哥惹的事儿不够啊？要不我一块儿去吧。哎呀，你看这脾气，和他哥一样。<笑>行了，行了。你就别跟着掺和了，啊，你就别走了，你爸妈岁数大了，以后啊还得仰仗你呢。有闺女啊，就是比儿子好。师傅，哦，学动了，师傅，给您送牛肉来了。嗯，您怎么了，师傅？昨天，我给一个兄弟烧了几张纸。哎，是不是那天，您带我们几个去的那个坟头啊？嗯，十五年了。徐栋啊，我看你是不是想折腾死你师傅啊？跟你说过多少回了，让你改改你这牛脾气，你就是不听。这不。让于明德撵的，在济南都没法待了。你抬腿开溜，你师傅怎么办呢？师傅，徒弟不孝。你不孝啊！我白把你当儿子了。师傅不好意思啊，我叫错门了。对不起啊。哎，没错啊。你有事吗？这是刘明志家吗？你找他有什么事啊？哦，我是从济南来的。你是？他侄子。哦，快，里面请。啊。啊请。哎，你是干什么的？俺叔的学生吧。三叔，认不出来了吧？哎，三叔，认出来了，俺是学栋，认出来了，跟我大哥长得一个样啊，就是比我大哥长得还高还壮，是吗？刘家的独苗啊，啊，我们兄弟仨呀、啊，就学栋这么一棵独苗，当年才这么一点高。<笑>啊，这是是你婶子，哦，三婶好。啊，你好。隔壁药铺掌柜的想强买咱们家的院子，这不，把院墙豁了个口子，还把那些药材晾在咱们院子里
什么？还有这种事儿？好好好，这事儿你就别管了，让他三分，都是邻居嘛。这还不管呢、啊？我看他们都要把咱们房子给占了。哎呀，二哥耐心说，不要让雪冬闯祸。来来来，来，三叔，嗯，你放心，不会闯祸的啊！你放心，好，那就好。喂，静清啊，嗯，时候不早了，赶紧去给学东收拾一下屋子吧。我来，我来，没事儿，都收拾好了。好，金青，嗯，呃，你去把西屋收拾出来。收拾西屋干什么呀？你搬过去住。为什么？过去只有咱们俩，现在徐栋来了。徐栋来了，怕什么？那姓林的就不敢过来了。可我不能失言。别弄假成真，好不好？可是。别可是。叔，呃，叔，有开水吗？我沏壶茶。啊，呃，开水啊。哦，在这儿呢。哦。哎，徐栋。啊，徐栋啊，这样，你去把西屋给我收拾出来，你三婶搬过去住。我不去。哎哎，啊哎，徐总啊，叔，你我婶这是，你先回吧。哦。哎，快点，快点啊！哎，都晾上，晾上。嗯，好兴致啊！哎，快马上，马上！哎，好嘞，好嘞，找个解闷儿的。你那药材要是晒好了，赶紧拿走。哎呀，这这这不是又抬来了吗？哎，我告诉你啊，这个院子啊，我是用定了，不走了。你长得可真俊呐、啊！<笑>给我做偏房，不比跟那老东西好上千倍吗？啊！<笑>哎，打杂了。嘿、哎，说你呢，你也去帮个手。去去去去，婶儿，你别生气啊！你你你你这可婶儿，小婶儿，小婶儿。<笑>哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你在俺们家晒药材，俺们家那缸碍你事儿吧？哎，别别别，挪挪挪挪挪挪挪挪！哎，别别别别，别动，动别动！哎，来，来，来，来，来！还干点什么？啊啊啊！你歇着吧。走。没事吧？来，喝点水。别惹事儿。徐东，千万别惹事儿！快去！哎，徐东，徐东，哎，你这是干什么呀？你算了算了，算了算了算了！哎呀，别弄了，算了。没事儿，婶儿，没关系，俺收拾。你回去吧，回去吧，没事儿。不得了了！这刘家怎么有这么个尺子？这小子还真够厉害的
。厉害，咱也不能太憋屈了，得想个法子。哎呦，啊，坐坐坐。坐坐坐，什么事啊，张师傅？兄弟让人欺负了，欺负了啊！是这么回事，掌柜的呀，在自家院子里晒药材，邻家来了个大小伙子，进门就骂骂咧咧，听那口音呢、啊，像是山东人。啊，就见那小子冲着咱家的咸菜坛子，他抬起一脚，当。呼！这个咸菜坛子就飞了出去，嗯嗯，咣一下就撞在那院墙上，那哗啦，那坛子就撞得粉碎呀！那咸菜撒的满院子哪儿哪儿都是。这您说，这不是明摆着欺负人吗？这不是欺负咱们京城没爷们吗？啊，这咱们是生意人，那这这这咱们惹不起呀！哎，这不找您来，让您张师傅过去给劝劝。哎哎，张师傅，一点小意思。哎，小娜，好吧，山东的小子敢在京城撒野，您您说这，是啊，我去，岂不小瞧了咱们京城爷们儿？张师傅，有钱吗？走，对，就这儿，就这儿，来，就这儿，就是这院儿。哎，张师傅，就是这小子，对，就是他。就你在京城撒野，就这小子一脚踹了个咸菜坛子，哎，对，在咱们京城爷们面前耍威风，知道这是谁吗？南城焦厂的焦王张大柱，张师傅，哼，踢碎个菜坛子有什么？我身后这些徒弟，个个都能踢碎个菜坛子。嗯嗯。哼、嗯。嗯嗯嗯好脚力，摔跤的，对不住了啊！本来想把这个凳搬过去给你坐的，俺这脚底下实在是没个准儿。哪儿的人？济南的。马名字你可认识？俺师傅。好大的脚力！马老兄有个好徒弟，哎，你师傅现在怎么样？好。这院子是谁的？这是我家的院子，怎么了？哎，你们不是说，是人家上你们院里来捣乱吗？啊、不是，张师傅，你们拿我当谁啊？啊，不不，拿着，哎，我们走。哎哎哎哎，张师傅，张师傅，张师傅，张师傅，你看这这这这，掌柜的，你看这，师傅，嗯，我真想跟他玩两跤。别不知道自己的本事，你看他脚底下的功夫没有？他只要一出手，你小子就一边待着去了。哎，走吧，这回来。二位，忙啥？哎，是是，把这垃圾给我扫了。啊，快去快去！啊，哎哎哎，好。哎，来来来，来。自己也用力，哎哎，这使点劲儿啊，怎么那么软呢、啊？这这没吃饱啊你们？哎，这行了，这这这这，哎，走，真是，老板，行了吗？刚才不是挺威风吗？吃人家饭，受人家差事。得了，回去吧。哎，哎，哎，老板，您还有什么事儿？嗯。你跟你们掌柜的说一下，啊，等会儿俺去拜访他。哎哎，如今这社会啊，真是欺软怕硬。雪冬，回头咱们和点泥，把这墙堵上。别呀、啊，这墙谁扒的？还能有谁啊？就是他们呢。他们扒的，让他们气呀、啊。你可别跟他们打架了，还是以和为贵。嗨，用不着打架。哎呦，您来了！哎，坐坐坐坐。哎，掌柜的，掌柜的，哎，来人了，来人了。哎呀，刘先生，您后后看场啊。别了吧，千万别漏。
是啊，这这这这这这这这怎么回事？啊？就是啊，这给他，你说这。啊爷呀，爷有什么得罪的地方？您请海涵，我这不是。啊，您您您喝茶。这这这这这刘先生，您您您看看这这这这这，给我抓副药。家串门，就不兴，俺上你们这儿来坐坐。啊，好，应该这远亲不如近邻嘛。反正没院墙，没事俺就过来坐坐。啊啊，好吧。好好好。慢走啊。就给我买砖头马刀杀死灰，把这个墙给我堵上。<笑>痛快，真痛快！来来来来来来！你不知道啊，他们呢嚣张的很，你没来的时候，恨不得把我们俩给吃了。你看他这会儿，就像这丧家犬，人呐。变化这么大，对这种人呢，他就不能客气。哎，怎么没人卖票？是不是散场了？我也是第一次来。哎，里面好像有摔跤的，咱们进去看看吧。好，亮子，你也不说这他们点，平时我是怎么跟你说的？哎，看什么呢？哎，你来干什么？俺上市场逛逛，不知道散场子了，对不住啊。哎，等等，既然来了，就摔两跤。张师傅，俺没有冒犯的意思，俺不是来烫场子的。我看得出来，那天在院里你的功夫不错，你又是马师傅的徒弟，正好我是真心的想让你跟我徒弟切磋切磋。张师傅，那天俺在院子里亮亮力气，只不过。不想让邻居欺负俺三叔而已，没有冒犯前辈的意思。我不是诚心找你事儿，我是真心的想让你跟我徒弟摔上两跤。行，哎，打开，哎，你先上。好，师傅。
就足足实实跟他摔两跤，得嘞，来着！哎呀！哎呀！哎呀！你别怪俺就行了。哪儿啊？教场平教法赢人，那是天经地义的事儿。<笑>师傅，那告辞了。哎，兄弟，我有一事想请你帮忙。俺是个外地人，咋能帮上您呢？好、啊，请坐下说。好，来，来，来，接着啊，哎，接着来，接着来，来啊，来，再来，来，来坐，来，来。你这些徒弟啊，全是花架子，明儿别在这干了。这厂子过几天归我了。<笑>本人不才，调教的徒弟没一个成器的，这也怨我、啊。光为了挣钱，练的胶好看不实用。这不，碰见踢厂子的，我也没辙了。听说过徐三，但是知道的不多。天津有名的交手，功夫仅次于徐宽，但是有徐宽压着，一直起不来。这不，想到北平来发展。他交际很棒吗？交际娴熟，脑子又活，滑得像泥鳅。我如果当时小个三五岁，我就给他摔趴下了。可俺是外地人，不愿意惹事儿。张师傅，您还是另请高明吧。小兄弟，别推辞了。本人的徒弟虽说不才，但是在北平也是有名的。徐三在京城是无人能敌。如果你再不救场，我和徒弟就没饭吃了。看在我和你师傅的面上，你就帮我一把，让我和徒弟过了这一关，行吗？雪冻，啊，什么时候啊？我想他是回去准备了，多则半个月，少则十来天，他就会带着他所有的徒弟过来。好。按金力吧，你啥时候来都行，你自己练练，也带带我的徒弟。不过白天俺要做生意，能不能把石锁石弹练腿的家伙运到俺院里，俺得空就练练。晚上再和兄弟们交流交流，切磋切磋。好，我明天让徒弟给运过去，给俺好。好。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，叔，他们摔不过我。一会儿再看看张大柱的大徒弟亮子的功夫，他和他们功夫不相上下，咱就把他厂子踢了。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
没事，有我在呢。张师傅，今天特意来拜访您，您可有功夫，请您赐教赐教。这位师傅，你是哪儿的？吃百家饭，穿百家衣，要饭的。既然师傅不报家门，我也不多问。我功夫倒是有，不过你要先赢了我的徒弟，再跟我交手，这是规矩。就他，我这不是欺负人吗？什么？欺负人？看咱俩谁欺负谁！走！这位师傅，我这徒弟刚摔了两跤，有点体力不支。这么着，您跟我这徒弟摔两跤怎么样？好，好，好，敢来这里踢场子，真不是天高地厚。刘大哥，摔他，不像抓小鸡子一样，一下子扔房顶上去啊？可不是嘛。兄弟，多又得罪了，我没想跟你摔呀，我只想跟他摔两跤。哎，对。没想到啊，你上来了，上！摔摔死他！来，走！哎，好！呀！你傻大个，中看不中用。呀！哎，不摔了，不摔了，三局两胜，五局三胜啊，哪有摔起来没完没了的呀？有本事再来，咱俩摔，你们俩一块上，轮不到你。哎，哎，兄弟，你不是要和我比试交际吗？不比了，不比了，走，没比你怎么就要走啊？我摔了他三跤，已经没有力气了。你就是把我摔倒了，也显不出你的威风啊。哎，要不这么着，你先歇会儿。我先和你徒弟比试交际，等你歇过来了，咱们俩再比，你看怎么样？不比了，不比了，走、啊。我让一个比我矮半头、瘦一圈的人摔了一个三比零。学栋，谁都看得出来，你的实力可比他强，只不过你中了他的计。什么都别说了，我这次算是丢人丢大发了。输跤是常有的事。我，我现在恨不得一头撞死在这儿。学栋，你冷静点。我没法冷静。张师傅，借我两件胶衣。干什么？我找那小子算账去。学栋。过两天那小子肯定还得来踢场子，到了那个时候，你再摔他一个不开壶，你的面子不就回来了吗？等到那个时候，我非憋死不可。亮子，把交易给我，快点！徐东，徐东，徐东。住店，店家，来，没有看见两个外地人来过？没有。哎，客官，慢走您，慢走
干嘛那么下力气？来来来来来，歇会儿歇会儿，我给你讲讲古文观止。叔，这几天就先歇歇吧，我好好练练力气。人家的东西在这放不长，过个十天半个月的，我干脆不练了，我就听你讲，成不？我就知道你小子学习上没有毅力，哎，孺子不可教也。说不定人家想参加什么比赛呢。嗨，摔跤不登大雅之堂。足篮排网田径赛，那才是体育的正劲儿。能参加运动会，这个。静心教你们吧，接着练，接着练。练功要趁热打铁，知道吗？你们几个，跟我上前场，好好摔几跤，功夫就练出来了。走，大家好。哎比赛已经到京了，很快就会来踢场子。不管是切磋交际，还是踢场子，有学动在，大家别怕，明白吗？明白。张师傅，您高抬俺了，俺啊只是凑个数。但是俺想过，虽然俺只是凑个数，那也要凑好了。俗话说，人过留名，雁过留声。徐东，别累了，歇会儿吧。来啊，天津人要来了吧？嗯，厉害吗？你能赢吗？没把握。输赢我倒不在乎，我就怕你受伤。受伤倒不会，除非他有意使坏招。你说，有你输我就够操心的了。你要是万一，咱家以后的日子……可怎么过呀，婶儿？你看俺这样，像是能受伤的样吗？哼！你可是咱家的顶梁柱，你要是出点什么事，咱家可就垮了，明白吗？俺有那么重要吗？别高抬俺婶子，哼！什么都不明白。哎，以后啊，别叫我婶儿，我才比你大一岁，你这么叫我，都把我给叫老了。那俺叫你啥呀？你刚才不都叫出来了吗？嗯。哎，是该叫婶儿啊！哎，好好好好好，好，来来来，好来来，好，来来来，让让，起来起来，他们来了。哎哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好全都是花架，你糊弄小孩呢？什么花架子？不服气，咱俩来两跤，来呀、啊！嘿，嗯。
该上了吧，慢着，听我的。徐师傅，张师傅，徐师傅远道从天津过来传授交际，哎，有失远迎啊！甭客气，咱们这行是以武会友。你大徒弟被摔趴下了，你出来跟我徒弟走两招，让我和小的们也开开眼。功夫不错，我徒弟不成才，向徐师傅多学学。不过徐师傅，他不是我的大徒弟，他还不如绝顿跟我时间长。徐总，哎，出来见见天津的徐师傅。徐师傅，没见过呀。他刚从老家回来，正好赶上徐师傅传授交际，跟我学，好啊，先把他撂趴呀。得嘞。上来，也免得您白来一趟。哼。学东，没事儿，你别老跟着他脚步走，个儿高的怕抱腰，个儿矮的怕手高，用手搞他。